靠这事，要用禁忌之法拼命了。让我来吧。那你小心点。怎么，还能无人了不成？竟要一个女子上来，萧炎人呢？这种时候都不见踪影，莫不是怕了？对付你，还不用萧炎哥哥出手。太好了，轩、就、儿、是、神仙终于能出口恶气了。寒门的人都这么狂妄吗、啊？狂妄自然是有狂妄的本钱。白城学长若是看不过瘾，我陪你玩便是。与女孩子动手，未免有些掉份儿了。哎哎，师头回来了！师头回来了！师头回来了！好戏要开场。萧炎哥哥，白城他们欺人太甚。阿泰都告诉我了，接下来交给我吧。这太过分了吧？就是太过分，就教训一下。是。家伙不到半月就斗灵了，难怪会直接和白城对上。不过他与白城之间还有六星差距呢。我相信他能赢。啊？不知为何，我也看好萧炎。胡浩对你发起的挑战，我接下了。这一天我倒是等了许久。以前恩怨，一并了断。难怪这次更嚣张，要来进阶了。你要自取其辱，休怪我全力而为了。你哼，白学长，废话一如既往多。学长，热身结束了。哼。萧炎这家伙还真留有手段，这斗气不简单嘿。这次白城的确是踢到铁板了，说不定强榜排名都要拱手让人。想不到，以柳晴的实力，竟然也会被萧炎搞得这么狼狈
，这应该是内院强榜大赛搞出动静最大的一次了吧？大长老，两人都昏迷了，这场比试到底算谁赢？哎，这局就以平局结束吧。他们两人并列进入前十。我宣布，强榜前十名的名次争夺赛全部结束。因伤势缘故，柳晴与萧炎并列第十名。可惜了，没能和柳晴、萧炎战一场，实在是遗憾。按照历届规矩，强榜大赛结束后，人人都有向新晋的强榜强者挑战的机会。不知道谁愿意把握机会上台试试？挑战什么呀？墙榜上的都是怪物，难道去自讨苦吃？就是，啊，看看萧炎和柳青那一战，谁要敢？他找李晴的练身帮吗？看来，在弟弟这两年，已经彻底清除残留在体内的骆驼了。
。这种融合而生的异火，并未列入异火榜，总得有个名字吧？叫什么好呢？或许，琉璃莲心火正适合。想要变强，就必须尽早加强对异火的操纵术。不然，何时才能去见熏儿？也许，该是打开这件斗技的时候了。这是什么？一卷斗技，不过需要斗王级别的实力才能开启。这又如何打开如果能打开卷轴，并且与我见面，那你应该已经晋级斗王了。星儿在此向萧炎哥哥道声恭喜。这地印诀是我族最高深的斗技之一，后面三印熏二也未曾到手，能留给萧炎哥哥的只有这前面两印了。修炼开山印至少需要斗王实力，至于翻海印，最好是达到斗皇之阶再修行。此外，地印诀是我族秘传。若是外泄，族中定然会派人前去收回。所以，萧炎哥哥，你要答应薰儿，你席会之后一定要慎用。还有，萧炎哥哥，薰儿想你。也阻拦不了我去找你。